Are, are you well? How is your health? You have to judge my face. Quite often. How are you, Your Holiness? How, how, how is your health? In many cases, quite quite often. This is. Is the people, when I met, is it, occasionally I ask, uh, what do you think, my age? In many cases, they say about uh, 60, 70. So now, oh, uh, 86, 85, 86, my mind. Uh, and physical, <laughs> you see, uh, very healthy. I think this I uh, feel because of so long space remain. I will remain. So long standing being remain. I will remain in order to serve. So then at least, you see,
bara som i sydra. Vet inte han där. Det är sant. Vad som borde komma ut vet inte han på sitt sätt. Vet inte han där. Det är sant. Vad som borde sina vet inte han på sitt sätt. Det är sant. Vad han tror att det är sant. 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 So this moment. Professor Richie Davidson of the Pennsylvania University of Pennsylvania, Kiribati, and the Wisconsin Lakes. He's a former student of the University of Pennsylvania. He's a former student of the Yeah, I'm not sure if you're going to 
מוסמך עם ספרות חודשו לאותה חתוכה ועשתה את הטפסים והקצת שחרר את הטפסים והקצת שחרר את ונותר, דיין תלכים הורט משך, נוצת סרט ברכשאלו תולגרד, עד עולם ירדנטד, עולם מרגד, חוני Eyrwyl mynd dyn chyglair үйл ажилгаа яуулдаг гэрдөмтөм мэргээд улуул энд маш хэх анхарлаад хүлгэрүүл ажилж гасшуу дээ. Мэний зүүгээс түдийлэн эх түүнд нэм чинтээд ах зүүйл байхгүй гэж бодж чин. Эр дээр хэлсэн хүмүүсэн эрдөмтөм мэргэдийн үйл ажилгаан би үнхээр мэхэн ясул чин. Тэр эмлэгийн ажилд нүд өөрсэнхай эрүүл мэндэг огоорон бустыйн сайн сайхан эрүүл мэндэйн лухаад чадаг бүхнээл хийж нь шүүд ай. Тэр хүмүүс жагсан өөрсдөө бас амаргүй байдалд байгаа шүүд ай. Үйнэг би өндрөөр үйнэлж агаа хэл мэр айна. Ойон сананы хоид. Баггүй айдас түгшүүр гадзар аваад энэ үдаа гэж харж агаа. Үйнэг улмаас. Тэр бийм ахуэдийн үвчин зай үүр гарч хэрээд энэ гэж харж агаа. Тэймээс ойон санааны хоэрд тогтуртай байхан бол. Тэр байдал наймчна гэж үйдэж агаа. Наландын нэг мэргэн хэлсэн байдаг. Бэд айлва асуудалтай тулгархан болуул тэр асуудла сайдар шинжлэг хэрэгтэй. Тэгээд тэр асуудал шиидэгдэх аваас айдэс үгэл болохан байгаа маа. Тэр бид тэр асуудлаг шиэдэ чадгүй болуул, тэр бол бидний хэнлтаас гадуур байхан бол бид тэр нь түүн цана зауах юн ямар шарлахтан бэг сэн. Нэг тэм практик хачхол бүгдлэта үгүй дэм шүү. Тэм эс ухамсарин түүшэнд. Айдас түүшүүрэг Бахсгадж бурул хаваас Улуул тэр нэгд ачтустай улхан бага ма Айдсаал бахсгадж бурул хэрэгтэй Тэгээд Үнэ дэрэгцээгээр Дайн дэлхийн үүр амсгалын үүрчлүүлд Дулаар ол Энэ талаар хэлмээр байна Дараачин хэдэн арвун жилийн тулшад Дэлхий ертэнц Хэд халун болох түлүүтөө байна гэж. Тэгээд дэлхий тэр чигээрээ элсэн цүйл болох айуул байна шүү гэж ержийсан. Тэгээр энэ олэг ноцтай мэдэгдл. Тэгээр энэ талар бид нэр сайд тэр эрэг цүйл хэрэгтээн байгаам. Учран мана галагс дэлхий маан өөрчлэгтгээд энэ шүү дээ. Гэтэл нэг зүхэн ганц ото бойдголыйн амдрэл улуул тэн дж Тэмээс, энэ тэгээн уламчлал үйдэг ем. Дахэн түрх. Дахэн түрх. Дараа түрхлийн түхай хадуу айлгалд үйдэг. Энэ гүн хаан. Энэ гүн хааны ото зарчин болуул. Бас их бид нэр цургаалт айн баган. Энэ бидний энэ түрүүл, энэ амдрэл маан дуз гор болжаган улуул, улуул энэ түгсгэл бишин байгаа маа. Учран тэр амдрэл үргэлжил нэг, үргэлжил жил бэдэг. Гэтэл бусад ада шашны хувид улуул бидныг бол бурхан бүтээсэн бэдэг бид бүгдээг. Тэмээс бидний амдрэл дуз гор болсанор. Тэхээр бидний амдрэл ото бурхны түлгөөн ээд агуу дуусхоор болохан лтэй. Тэгээд Иисус болуул ерч тэр хүний амдрэл ото дуусхоор болжагааг болуу захцуул дэг байхан лтэй. 
Тэгэхээр тэр одоо амьдралд доос хорголж байгаа хүн бол одоо сэтгэлийн ямар ам бол гэдэх нэ гэж. Бас нэг өөр томоохон сойрулт асуудал бол бидний өөрсдийн буюу болгосон томоохон асуудлууд байгаа. Жишээ татах юм бол. Америкийн нэг цонс сайг аваад үзье. Өнөөгийн нөхцөл байдал нь бол арьсан гөр явуурлан гадуурх сорилтой тулгараад байна шүү дээ. Хар арьснуудын хувьд. Энэ асууд бол энэ хүндрэл бол бидний өөрсдийн оюун санааны хандлагаас улбаатай гэж би хараад бид бүгдээрээ нэгдмэл юм а хүн төрлөгтөн нэгдмэл юм гэдгийг бол сайтар ухамсартаа суулгаж авах хэрэгтэй. 7 тэр бум хүн бүгдээрээ бүгдээрээ ихэс төрхтэй ижил төрсөн. Бид нэр бүгдээрээ энэ амьдралыг дуусгахар болохдоо адилхан энэ эртэнцээс хайлнаа. Тиймээс бол бидний гадах үзэгдэх одоо бид нэрийн байдлын ялгаа бид нэрийн оюун санааны ялгаа бол уул бид нэрийг өөр хооронд нь өөр болгож байгаа боловчиг а яг хүмүүний хувьд бол бод голын хувьд бүгдээр адилхан юм байна. Гэтэл бид нэр би манайхан манай нэг юм тэдний нэг юм гэж ингэж ялгуурлаж байгаа нь бол тэр хүндрэл бэрхшээлийн тэр асуудлын хамгийн суурь язгуурна шүү дээ. А үнэртний үед бол хаан хатан шашны тэргээнүүд нь бол бол тэр хүн ардынхаа оюун санаанд нөлөөлдөг байж л та. А гэтэл бол одоо тэр тэр бодол тэр үзэл бол бол цагаа өнгөрөөсэн шүү дээ. А өнөөдрийн нөхцөлд бол бид нэр бид их болсон 600 зүйл нэг ялангуяа хүмүүний бүх хүн төрлөгтний тухайд гисэн сэтгэлийг агуулж явах хэрэгтэй байна. 7 тэр бүм хүнийг өөрийн сэтгэл зүрхэндээ багтах хэрэгтэй байна. Хүн төрлөгтийг нийтэд нь дандаа авч нэгдмэл байдлаар авч үзэж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр манай одоо энэ хилцүүлэгт оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн арьс өнгөөр нь одоо нийгмийн байр суур үзэл бодлоор нь ялгуурлан гэдэг бол үеэ өнгөрөөцсөн хандлага үеэ өнгөрөөцсөн үзэл юм байна. Өнөөдөр жишээлэх юм бол дэлхийн эдийн засгийн тухай даваад үзье. Өнөөдөр бол хэл хязгаар болчлаа шүү дээ. Нийт дэлхийн эдийн засаг шинэ үеийн технологи дэлхийн шинэ үеийн технологи бол хүн төрлөгтөнд нийтд нь бол үйлчлэх ёстой. Тэмүүс ганцхан одоо миний ард түмэнд юм уу тодорхой бүлэг хүмүүст үйлчлэх учиргүй юм байна. Би бид 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 гэж өөрсдөө минимум хэрэг хүчлэр авч үзээд байгаа чинь л асуудлын гол язгуур үндсэн байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр 7 тэм тэр бум хүний нэгэнд би юм аа гэдгээ л нэг нэгдмэл хүн төрлөгтний л нэгэнд би юм шүү гэдгээ одоо ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр 7 тэр бум хүн гэдэг чинь бүгдээрээ нэг бүхлийн л хэсэг гэсэн үг шүү дээ. багт наснаас ахуулаад нахнаас ахуулаад нэг үзэлтэй байсан бол хүн өтлөөд ирэхэд бол үзэл бодлоо өөрчлөгдөж гисэн бид нэр тэр 7 тэр бум хүн амын нэг бүхлийн л нэг а америка болоо одоо бусад орнууд олон америкийн одоо үндсэг булан бүрээс өөрөөр газруудаас үүдэлтэй хүмүүс зарим газруудад бол хар арьсан хүн ам дам гардаг шүү дээ. А гэтэл бол тэр асуудал бол өчүүхэн асуудал шүү дээ. Бид бүгдээрээ өөр хоорондоо адилхан арьсны өнг өөр байна гэдэг бол бидний өөр хооронд нь ялгах учир шалтгаан биш юм байна маа. Тэр байдаг ба өөр шашин шүтлэгтэй ч гэсэн муслим хинду бүтэстүүд исламын шашин дангууд иудизм гих зэрэг одоо шашинтай өөрөөр шашинтай хүмүүс ч гэсэн 
Тэр ялгаа нь бол өчүүхэн ялгаа юм байгаа юм. Хамгийн гол нь юу вэ гэхээр бид бүгдээр өөр хооронд айлхан хүмүүн юм аа. Бид бусад хүмүүстэй ч гэсэн бид нэр бүгдээр айлхан гэдгийг л оюун санаанд нь сайтар суулгаж ойлголж өгөх нь бидний өнөөгийн боловсролын энэ тэргүүний зорилго юм. Тэмээс хүн хүмүүний хувьд бид оюун санааны хувьд ч гэсэн сэтгэл хөдлөлийн хувьд ч гэсэн бие махбодын хувьд ч гэсэн бид бүгдээрээ адилхан бидний хооронд ялгамж байхгүй. Арсны өнгийн үндсэн дээр ялгуулж байгаа бол тэр бол утгагүй зүйл. Тэр бол дэндүү харлахан хандлага. Сүсэг бишрэл нь шашныхан хувьд ялгуулсан гадуурхан гэдэг бол дэндүү харлахан хандлага юм байна. Бид бүгдээрээ адилхан юм шүү. Америкт өнөөдөр болж байгаа үйл явдал сорилтыг та харьцуулахад энэ тгийн туршлагыг аваад үзэл та. Тэр бүм гарын хүн амтай энэтэг улс улсууд олон шашин сүсэг бишрэлүүд өөр хооронд эвтэй найртай оршин тогтнож ин шүү дээ. Исламын шашин тууд а христосын христийн шашинт Иудын шашинт дээрээ зэрэгцэн оршин тогтож байна. Тэгэхээр энэ тэг улс бол хамгийн үлгэр дуурайл болгох жишээ байгаа биз. За өмнөдийн нэтгээг, омрдын нэтгээг, өрнөдийн нэтгээг энэ муж улсууд бол өөр өөр аялгаар ярьдаг, өөр хилээр ярьдаг, өө тэр үед хаа өөр бичиг үсэгтэйч гэсэн өөр хоорондоо эвтэй найртай нэгдмэл улс болоод би бинага харилцсан хүндэтгэх зарчмаар оршин тогтнож байгааг энэ тод жишээ болж байна. Жижиг жижиг ялгаа байгаа ч гэсэн тэр өөрийн гисэн одоо шашин өөрийн хил соёлоо хадгалж хамгаалж өвөө хамгаалж ирж байгаа ч болгон ирж байгаа атла тэрийгээ тэр өөрсдөө хан одоо өнөц үлсэн өөр хоорондоо ялгамжтай байх талцах учир шалтгаан болгож өгөхгүй юм шүү дээ тиймээс миний хувьд бол энэ тгийг бол энэ талаар нь юм шиг биширдэг тиймээс дэлхийн босод орнууд ч гэсэн энэ тгийг үлгэр дуурайл болгох ёстой арсны өөр өөр өнг өөр өөр шашин шүтлэг өөр өөр уламжлал байгаа ч гэсэн энэ нь бол хүн төрлөхтний л өв соёл юм шүү дээ нийт хүн төрлөхтний өв соёл нэг ялангуяа америкийн нэгдсэн улсад арсны өнгийн ялгааг илүү их тодруулж тоглож харагдуулаад байх юм бол бусад шийдвэрлүүл зохих зохих аа чухал асуудлууд архигдуулна шүү дээ хамгийн гол нь долон тэрбум хүн бид бүгдээр өөр хоорондоо ялгаагүй маал гэдгийг ойлгох хэвээр Европ холбооны улсаас бас үлгэр дуурайл авах хэвээр Америкчууд хаанаар өөр өөр хилээр ярьж байна Европ холбооны улсад мөн гэтэл бол биологийн хувьд бол тэр чинь адилхан хүмүүс шүү дээ өөр өөр үндэстэн байгаад идэг өөр өөр хилээр ярьж байна өөр соёлтой байна а урд өмнө бол би биентэйгаа дайтэж би биентэйгаа хөнөөдөг байсан шүү дээ герман францын жишээг л аваад үзсэн Герман хүүхдүүдэд баг наснаас нь эхлээд францчуудыг дайсан гэдэг хүүхэд хоноор ойлголдог байсан. Франц ч гэсэн мөн айдан германчуудыг дайсан гэж хүүхдүүдээ үсэгдэг байсан байна л да. А гэтэл одоо бол тэр үзэл баримтал тэр хандлаг бол тэр сонд олсон шүү дээ. Генерал Диголлиг аваад үз. Аданаурыг бас аваад үз. 
дайн байлтааны үед тэр Деголь Аднаур би бин ха хувьд хүнэл дайснууд байсан бол хоёр дахь дайны дараа бол хүмүүний ухамсрын ухамсар дийлж тэдгээр хүмүүс бол европын нэгдсэн улсыг байгуулах үзэл баримтлалыг анх удаа тэр санаа гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол маш их ухаалаг шийдвэр байсан гэж үзэж байна. Ямар ч гэсэн сүүлийн 2.10 жилийн туршид европын холбооны улсад дайн байлдан огт гарсангүй шүү дээ. Европын холбооны улс байгуулагдаагүй байсан бол өөр хоорондоо байлдах сүргэлдэх тийм үзэгдэл гарах байсан болов гэж би боддог. Тиймээс Европын холбооны улсын өнөөдөр тэр зарчим, тэр үзэл баримтлыг аваад үзэхэд болов би бингаа хөнөх, би бингаа үзэн ядах тэр үзлээ огт үгүй болох байж. Нэгдсэн зарчмаар хөвжөж өнөөдөр ямар төвшөнд хүрэв? Тэр их бүгдээрээ харж байгаа шүү дээ. Америкийг аваад үз. Америкийн нэгдсэн улс гэдэг сайхан нэртэй шүү дээ. Тэр гүрний нэр нь а тэнд бол өөрөөр арьсангтай хүмүүс өөрөөр шашин шүлэгтэй хүмүүс ажил тэр төрж байгаа. А гэтэл тэр ялгамжаа хүлийн зөвшөөрөөд энх тав нар оршин тогтноод тэр сайхан нэгдсэн улсынхаа зарчмыг бол жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлэх ёстой гэж бодож байна. өөрөөр соёл иргэн соёл өөрөөр шашин шүтлэг өөрөөр арьсны өнг тэр байсан атла Америкийн нэгдсэн улсыг томхоглож чадсан юм шүү дээ. Өнөөдөр бол тэндүү харамсалтай үйл явдал болоод байна Америкад арьсан гүний үндсэн ялгааны үндсэн дээр бол ялгуурлан гадуургах үйл газар аваад байна гэж бодож байна. Би эдгээр гашуун үйл явдлын талаар сонсон даруудаа надад их асар их гонгийн мэдрэмж болж ирсэн. Америкт миний олон анд найз ажил төрдөг. Томохон гүрэн шүү дээ. Америк улс бол чөлөөт ертөнцийн тэргүүлэх гүрэн шүү дээ. Үүнийгээ санжаах хэвээр энэ маш их чухал юм байна. Тиймээс Америк бусад улс гүрнүүдийн хувьд бол үрлэгэр дөөрөлөл болох учиртай орой юм байна. Африк, Латин Америк, ойрх дорнод Гэх зэрэг бүс нутгуудад альбаа нэгэн хүндрэлтэй асуудал гарах юм бол Америкийн нэгдсэн улс арьсан гэн өөрөөр арьсан өөрөөр шашин шүтлэг бол та бүхний хооронд сүргэлдэх учир шалтгаан биш юм аа гэдгийг сайтар харуулах хэвээр. Тиймээс тиймээс тодорхой зарим нэгэн одоо үйл явдал болсонтой холбогдуулаад арьсангны ялгаатай холбоотойгаар тэр хүндрэлүүд та холбоотойгаар тэр нь бол дэндүүх харлахан үзэл баримтлаас болбатай гэж үзэж байгаа. Хэд их сөрөг сэтгэл хөдлөлийн улмаас гарч байгаа шүү дээ тэр үйл явдал чинь бид нар зүгээр одоо бойд голын хувьд биологийн амьтны хувьд бол сэтгэл хөдлөл бол бидний амьдралын салшгүй бүрэлд хүн хэсэг нь мөнөөс мөн бидний зарим сэтгэл хөдлөл бол тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулагдсан биш зүгээр сэтгэл хөдлөлийн төлөөх сэтгэл хөдлөл юм байна гэтэл нэгүүсэл энэрлийн сэтгэл хөдлөл бол яг учир шалтгаан дээр тулгуурлсан байт юм шүү quantum physics now quantum physics quantum physics эрдэмтэдтэй би ярилцаж хилцэж байхад тэдгээр нь юу гэдэг вэ гэхлээр альфан нэгэн материалыг зүйл тэр тухайн материалыг зүйлийн бол объектив үзэгдлийг тодорхойлдог юм а гэтэл гүн гүнцгий судлаад үзэхэд бол өнөөдөр энэ хорвоо эрдэнц дээр ямар ч зүйл яг үзэгдэх байдлаараа оршин тогтдоггүй маа гэдгийг нотлоод идэг. Тэгэхээр яг тэр өөр хоорондоо одоо 
Эгэл бомсуд өөр хоронд заавал шүтэн барилдаж оршин тогтон чина гэдгийг нотлоод байна. Зарим эрдэмтэн эрдэмтэн мэдэг юу гэж хэлдэг вэ гэхлээр тэр оюун санааны оюун санааны өөрсдийнхөө одоо гар сур ойлголтоор л тэгэхээр эд юмсыг бол тусгаарлаж дан ганцаар нь авч үзээд гэдэг болохоос өнөөдөр тусда оршдог нефть зүйл үгүй юм аа. Раджа Навана нэг удаа надад хэлжсэн. Өрнөдөд а квантын физик бол шинээр хөгжиж эхэлж байна гэж хэлжсэн. А гэтэл энэ тэг улсад бол 2000 жилийн тэртээ энэ квантын физик хэдийнээ үүсэж хөгжсөн байсан юм аа. Зарим нагарч хутагт нагарчуна сургаалаас бас ийш татдгал та өнөөдөр яг объектив байдлаар үзэгдэж байгаа байдлаар ойрч байгаа нэгч зүйл энэ хорвоо ертөнцөд байдгүй гэж тэгэхээр миний бодож байгаа квантын физик физикчдийн ярьж байгаа нь бол яг энийг нотлож байна гэж бодож байна өөр утсаар айдас гих зэрэг бид нэрийн одоо сэтгэл хөдлөл бол тэр хийсвэр яг үзэгдэж байгаа байдлаа объектив одоо үзэгт хүн дээр тулгуурлаж гарч ирдэг юм аа. А гэтэл бид нар яг тэр байдлыг илүү одоо хүн гүнзгий судлаад үзэх юм бол бид нэрийн өөр хэлэн хөдлөөдөх ямар ч зүйл байхгүй байдаг юм байна. Тэгэхээр тэр сөрөг сэтгэл хөдлөл бол яг тэр гаднах одоо үзэгдэх байдлаас улбаат юм аа гэж байна. Корона энэрлийн зарчим бол бас л сэтгэл хөдлөл шүү дээ. Энэрлийн сэтгэл хөдлөл гэтэл бол яг бодит хөдлөл дээр тулгуурлсан сэтгэл хөдлөл юм байна. Тиймээс эрэг сэтгэл хөдлөл нь бид нар хөхүүлэн тэтгэж бясллын зарчмаар улам бол улам бүр сэтгэлдээ одуулж авах хэрэгтэй байна. А сөрөг сэтгэл хөдлөл бол бодит байдлыг харуулдаг юм шүү зөвхөн гаднах үзэгдлийн үндэстэй байх юм аа. Сөрөг сэтгэл хөдлөл бол яг баттай тулгуур баттай суур байдгүй юм байна. А тиймээс бид учир шалтгааныг сайдар нь яг талч төвнийхөө үндсэн дээр эрэг сэтгэл хөдлөлийг одоолох тэр туршлагаа улам бүр бичүүлэх хэрэгтэй. Эмэлэн. Гайхалтай. Гайхалтай. Ричи. Одны ярьсан зүйл дээр яг шинжлэх ухааны үүднээс та бас өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх зүйл байгаа баг гэж бодож байна. Одоо энэрлийн одоо сургалт энэрл нэгүүслийн сургалтын талаар хийсэн судалгаа бол одоо бусад асуудлын талаар өөрийн байр суурийг илэрхийлэхгүй юу? Дэрхийн гигэнтэй өнөөдөр тантай эргээд ингээд нүүр тулж очирж байгаа та бас их баяртай байна. За хэд хэдэн өөрийн бодол санаагаа хуваалцсан. Тэгэн ялангуяа өнөөгийн цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгаар хятадын эрдэмтэн мэргэд хэдэн долоо хоногийн өмнө нэг судалгаа гаргасан байна. Хятадын хүн амын 54 хувь нь ямар нэгэн байдлаар сэтгэл гутралд орсон байхыг нотолсон байдаг юм аа. Коронавирусын цар тахлын улмаас 54 хувь нь тэгэхээр олон эрдэмтэн мэргэд юу гэж тайлбарлаж байна вэ гэхээр энэ бол оюун санааны цар тахал болж байна гэж тайлбарлаж харж байгаа. Энэ актер хөнөөлт вирустай холбогдуулж хүмүүсийн ухамсар тархинд хямрал цар тахал ус чинь үү гэж харж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хүн төрлөктний өмнө уучраад байгаа энэ хүндрэлүүд бол маргашийн тухайд бол тодорхойгүй энэ нөхцөл байдал тодорхойгүй байна. Маргаштай итгэлгүй байж байна. Тэг хүмүүс өөрсдөө энэ акт төр өвчөнд нэрвччүүл яах вэ гэсэн айдас байгаад энэ үүнээс олбаатай юм гэж байна. Тэгэхээр а мини бодлоор бид хяналтанда байлгадаг зарим зүйл үүдэг а зарим зүйлийг бид нар хяналтанда байлгаж чадахгүй шүү дээ 
хяналтанд байлгаж чадахгүй учраас тэр тухай бид нэр санаа зовох хэрэггүй болов тийм ээ бид өөрсдийнхөө оюу санааг л хянд чадна тийм ээ тэгээд тэр айдас айдсаад аван тул асууд бол бидний өмнө тулгамдаа дээ а тэгэхээр тэр айдас гэдэг бол өнөөдөр бол маш их айх тэр хөнөөлт одоо үр дагаварыг дагуулаад байна л да таны зүгээс Америк нэг зүйлс газар аваад байгаа арьс өнгөний одоо буруу үзлийн талаар ярилаа. Тэгэхээр 35-45 насны хүмүүс болоод Америкийн хар арьстай хүмүүс нь цагаан арьснуудаа харьцуулах юм бол энэ коронавирусаас ам насаа алдах магадлал нь 10 дахин илүү байгаад байна цагаан арьснуудаа харьцуулах юм бол аа энэ бол өвчнийн хяналтын одоо байгуулгаас гаргасан статистикийн судалгааны үр дүн юм байна тэгэхээр энэ бол их бас их төвшүүртэй мэдээлэл байгаад байгаа биз энэ бол зөвхөн одоо а бидний арьс өнгөний ялгаа яаж бид нэрийн оршин тогтнох чадвархад нөлөөлөд ийм гэдэг бас харуулж байна шүү дээ. Хүмүүсийн анхаарлын төвд бол тэр айдстай мэдээлүүд маш их төв байр сурыг эзлээд байгаа. А тэгэхээр дэрхийн гигантын таны зүгээс бид яаж тэр оюун санаага жолоодож болох вэ? өөрөөр хэлэх юм бол гаднах ертөнцөөс ирж байгаа айдас хөдс дагуулсан тэр мэдээлүүдээс өөр их хэстэгээ яаж тусгаарлаж тэрэнд дархалаатай байж чадах вэ гэдэг талаар та өөрийн аль дураа альтч хайрална уу Би улмаар одоо бид нэрийн биологийн бие махбодын байдал бас нөлөөлөн шүү дээ Тэгэхээр энэ өвчин бол Миний төрөнд өрсөн члан эрдэмтэн мэрэгээ дангах ухааны эрдэмтдийн аа хойд бол энэ өвчний талаар судалгааны ажилдаа үйгүй үргэлжлүүлж байгаа шүү дээ. Энэ бол энэ үйл явц үргэлжлэх учиртай. Тэгэд энэ өвчн нь бол вирус мулбаатай. Тэгэхээр энэ бидний бие мах бод бол тэр өвчний эсрэг ерэндэг буу болгох чадвартай. Тиймээс эрдэм анхаарх ухааны эрдэмтэн мэрэгэд судлаачд бол тэр коронавирусын тэр вирусын эсрэг бас ийм бэлтмэлийг туршиж гаргах чармайлтаа гаргаж байгаа. А үүнтэй холбоотойгоор тэр оюун санааны ухамс оюун санааны байдал бол үүнтэй маш их холбоотой. Тэгээ оюун санаа маань тайван, сэтгэл маань тайван байх юм бол бид нэр өөрөө өөртөө итгэлтэй болж иглэн шүү дээ. Итгэлтэй өөрөө өөртөө итгэлтэй хүн тэр итгэлийг бүү болгож чадсан хүн нь бол айдсаасаа ангиж ирч чадах юм байгаа. А тэгээ тэр айдсгүй хүний хувьд бол тэр вирус маань тэр тухайн хүний биеэнд үржих тэнд суурших орчингүй болно гэсэн үг юм байна. Тиймээс тиймээс ингэсний дар улмаас хүний одоо бие махбод өөрөө тэр эрг анхаах илаашруулах чадах бүхий игэл бөөмсөө бүй болгож ирнэ гэж үзэж байгаа. За материалист амьдралын хүрээнд даваад үзэх юм бол бид нар бол 5 метр хүн одоо өөрсдийнхаа эрхтнүүдийн талаар ярьдаг тийм ээ. Хоёрдугаар зооны сүүлөө их хүртэл хүн төрлөгтөн өөрийн оюун санаанда төдийлөн анхаардгүй байжээ. Таньш шиг эрдэмтэнд тарих судлаачд судлаачд л хүмүүст тарихны тухай өгүүлж яриад байгаа болохоос хүмүүс төдийлөн энийг анхаардгүй шүү дээ. 
Тимэ, та ч гэсэн тэр хүмүүс тухамсар оюун санааны тухай яриад байгаа шүү дээ. Би тарихны тухай яриад байхад. Нэг ялангуяа та. Хоёрдугаар зооны дадал туршлага бидний тарихт нөлөөлөд байна гэдгийг матуулсан. Энийг бол бид нэр 6 дахь мэдрэх үе 6 дахь ухамсар гэж тодорхойлоод байгаа юм. Тэгэхээр тэр 6 дахь ухамсар маань эргээд тарихт нөлөөлөд байгаа хэрэг юм шүү дээ. Тэгээд ясалгал нэг ялангуяа амьсгалын бяцлал, амьсгалаа хянах бяцлал эн бясалгалыг би өглөө бүр хийдэг. And then keep the as much as you can. Амьсгалаа аваад төгчээд аль болохоор удаан амьсгалаа төгчнө гэсэн үг. Дараа нь амьсгалаа гаргана. Ийм хүү дадлыг одол хаваас 6 дахь мэдрэхүүгээ so we really we just hope to chat and show seeing hearing like that it was all tavan ata mitr khun ikhnat khantlar yardag shu da harah unir leg hamtlag gavtsereg a getil getil bol minute хийгээд туршаад үзэх хэрэгтэй миний зарим найц нар бол 3 4 цаг хүртэл бяцлагдах бяцлагдаг тийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ бидний дадал энэ бяцлагал энэ хөхийх дадлынхаа тусад таар бид нар 6 дах ухамсараа хөгжүүлнэ. Саматгийн бяцлалын тухайдч тэр мөн одоо шинжилгээн бяцлалын хувьдч тэр гадаад хүчин зүйл эгэл бөөмс болоод бусад зүйлсийг эргэцүүлж бясалгахад бол их төхөмтэй нэг ялгуяа энэ тэгийн уламжлалт самати випассана бясалгал бол маш их ач тустай юм шүү яг яг ач тустай гэхээр бидний тэр оюун санааны чадахыг үлэмж нэмэгдүүлдэг мөн бид нэрийн ухааны хурцал чухад бол маш их тосэлтэн тийм байна. Энэ тгийн уламжлалын дагуу бол одоо шашны бос байдлаар бас асуудал хандаж болно л да. Оюун санаагаа одоо хөгжүүлэх чиглэлээр мөн одоо өөрийн одоо тарихны зургаа дахь мэдрэхүүдэр ухамсрын чадахыг бүрэн дүрэн ашиглах явдал бол бид нарт ихч хол байна шүү дээ. Тиймээс besides brain there is something which тархитны судлын зэрэгцээгээр бид тархинд нөлөөлж болох үз энэ чухал зүйлийн талаарт бас сайн дэр эрэг зүйлж ажил хэрэг болох нь чухал юм байгаа маа би юунд итгэдэг вэ гэхлээр тань шиг болоод бусад эрдэмтдийн хувьд бид на дотоо сэтгэл рүүгээ илүү их өнгөж хардаг болсон байна. гэдэг би итгэлтэй байна. Урд өмнө бид нар гадаад хүчин зүйл үзэгдлийг их судлаад байдаг байсан болов одоо бид өөрсдийн сэтгэлийг илүү их судлах болж учир нь өөр хэлэн айдас төгшөөр гих зэрэг нь бол бидний 6 дахь мэдрэх үе 6 дахь ухамсрын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг юм байгаа юм шүү дээ. Материалыг зүйлс 
Сарсан багуу хаас энэ үг чинь гарсан гэж бид ярьж ирсэн. Maybe connection. I think all blame on. Магадгүй үүнд бас хөрхий тэр муу сарсан багуу хаагал буруутгаад байж болно л та. No way to defense themselves. Тэгэхээр л нөгөө сарсан багуу хаагаа чинь санамсартай санаатайгаар хийсэн нэг үе бид бас мэдгүй шүү дээ. Тэр нөгөө сарсан багуу хаагаа манай одоо ямар их асуудал тарчихад байгаа өөрөө ч мэдхгүй явж байгаа баг. Тэгээд <laughs> арга зам болвол тэд хангалтгүй өөрсдийн сэтгэлийн амар амгалан олох замаар тэр сэтгэл хөдөлгөө хазарлаж чадна гэж хэлж байгаа. Альба нэгэн сүрэг асуудал бид нэр өөрсдийн сүрэг сэтгэл хөдөлгөө л буруутах хэрэгтэй байгаа юм шүү. Тэр асуудлын цөм нь юунд байгаа шиг үгээр тэр хөнөөл сэтгэл хөдлөө яаж бууруулж өгөө хийх вэ гэдэг асуудал гарч ирчихсэн шүү дээ. Энийг бол зөвхөн залбирлалын замаар хийж чадахгүй. Бид бол тэр энэ тогтолцоо бүхэлд нь сайтар шинжилж дүгнэж судлах хэрэгтэй. Саяхан хятадын зарим оюутнууд квантын физикийн оюутнууд Юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр квантын физикийг судлаад байх тусам тэр гадаад альваа нэгэн эд зүйлсийг бол сайн муу гэж ялгуурлах тэр дадал баримтлал нь бүрдгийн байна гэж хэлж исэн. Энэ бол яг үн эртний одоо энэ тэлийн гүн ухаан бурхны шашны гүн ухаантай бол as my long time friend яг адилхан зарчим сонсогдож байгаа маа миний нэг эртний найз маань боловсролын салбар энэ сэтгэл хөдлөлийн талаар нэг ялангуяа сүрэг сэтгэл хөдлөлийг хэрхэн бууруулж эрэг сэтгэл хөдлөлөө яаж хөхүүлэн тэтгэх үү гэдэг талаар боловсролын нэлийн шургуу үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай гэж хэлж исэн. Дээр хин гигантэн бид энэ хилэлт зүйлгээ анх санаачлаад эхлүүлж байхад энэ дэрэл гэдэг үгийг Америкийн сэтгэл судлын ямар ч сурах бичгээд бол хайгаад хайгаад олоогүй. Тэр энэ дэрэл гэдэг уг хаан ч олдаггүй юм байна. Тиймээс таны санаачлаг гурам зориг хайрлснаар хүн эрдэмтэн мэргэд эрдэмтдийн шин үед урам хайрлсан байгаа юм шүү. Энэ энэрэл нэг үсэл болоод бясалгал бол яаж бидний сэтгэл хөдлөлд 
нөлөөлөд энэ гэдгийг бол тайлбарлаж өгсөн шүү дээ. Тэгээд 20 жилийн өмнө л гэхэд бол энэрэл нэг үслийн талаар бол эрдэмтдийн тунд бол ямар ч ойлголт байгаагүй шүү дээ. Дарван салаад бид нэр уулзах жахта би бас нэг өөр хоорондоо яриад амлалт өгжсэн да. А шинжлэх ухааны замнлын зураг дээр бол энэрэл нэг үслийг бол эргэж буцалтгүй бид нэр нэвтрүүлж шигтгэж өгнө үү гэж ярьж исэн тийм ээ. Тэгэхээр бид нэрийн тэр санаа санаачлагыг таавалл маш их халуун дотноор хүлээж авч дэмжижсэн. Тэгээд өнөөдөр бол бас эрх зүйлэн бодох шинжлэх ухаан болон тарих судлалын одоо шинжлэх ухаанд бол бид нэр өнөөдөр энэрэл нэг үслийн ухаагт хүнийг бол баттай сойрлуулж чадсан юм байгаа та багхан төвшнийг одоо энэрэл нэг үслийн би сулгалаа болоо тэр дадлах туршлагыг одоо чадах аваас бол ямар ба нэгэн буруу үзлийг буруу үзлээс агент зурхад бол маш их тустай байх гэдгийг нотлсан байна. өөр хэлхийн бол бидний хойд бол арс өнгний одоо ялгаатай бүлгүүдийн хойд бид нэр альба нэгэн үзэл бодлоо хадгалж хамгаалж ирэхэд бол бид нэр тэр буруу үзлээр хандтдаг байсан. Тэгэхээр тэр энэрэл нэг үслийн зарчим бол тэр буруу үзлийг үгүй болгоход бол маш их тустай. Энэ хандлага бид нэр үргэлжлүүлж илүү их үрдүн, илүү их ахац дэвшлийн төлөөд ажиллах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. Улам далайцдагаар бид нэр энэ үзлээ нэвтрүүлж тодорхой стратег боловсруулж ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр бид бүхэн 7 тэрбум хүн бид яаж ин дадлыг одуулах вэ? Анх энэ дэлхийн замгүй тэвт хүн буюу болоход бол нэгэнт шүдэ уугаах ойлголтгүй байсан шүү дээ. Одоо бид нэр бол бүгдээрээ шүдэ угааж байгаа тийм ээ. Гэтэл бол тэр шүдэ угаах дадал бол бид нэрийн генд байхгүй оршиж байгаагүй. Тэрнтэй яг адилхан бид нэр энэрэл нэг үслийг бол бас өөрийнхөө дадал болгох шаардлагатай гэж үзэж байна. Тийм ээ. Өнөөгийн боловсрал бол modern education should become from west. Орчин цагийн боловсрал гэж нэрлээд байгаа шүү дээ. Энэ бол өрнөдөөс гаралтай. Тэнд бол ухамсар оюун санааны талаар ямар ч ойлголт байгаагүй юм аа. Тэмээс боловсралт альба нэг материалыг боловсруулахын зэрэгцээгээр оюун санааны боловсруулыг нэг ялангуяа сэтгэл хөдлөлийн талаарх боловсруулыг бол заавал нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нэр өөрсдийнхөө бие махбодын эрүүл ахуйг сахиад байдаг мөртөөс сэтгэл хөдлөлийнхөө эрүүл ахуйг сахиж чадж байгаа билүү. Тэгэхээр энийг шинжлэх ухаан болгох нь тус ач тустай юм байгаа юм шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол яаж өдөр тутам аган илүү их аазчлалтай, илүү найрсаг тийм нийгмийг цогцлуулах вэ гэдгийг л талаар бодож байгаа бол бид нэр боловсруулалаас нь эхлэх учиртай юм байгаа тэр боловсруулалт бол тэр оюун санааны талаарха ойлголт бол огт байхгүй байна. Өнөөдөр материалыг үнцэн үнэмжиг илүү төлхөө анхаарууд байгаа боловч шиг оюун санаа ухамсрын тухай ярихад бол энэ бол шашны сэдв байна гэдэг ингээд анхаарахгүй орхигддаг. Энэ тийм биш юм ма. Тэмэр би махбодын эрүүл ахуйн зэрэгцээгээр сэтгэл хөдлөл ухамсар оюун санааны эрүүл ахуй гэдэг бол маш их чухал юм байна. Үүнийгээ сайтар бид нар тайлбарлаж тайлж өгөх хэрэгтэй. Ингэсний үндсэндээ бид нар хөнөөлт бодол хөнөөлт сэтгэл хөдлөлийг хазарлаж чадна шүү дээ. Мөн одоо үн эртний энетгийн уламжлалт бол маш нарийн тайлбар рэг өгсөн байдаг шүү дээ. Тэр хөнөөлт сэтгэл хөөрөл сэтгэлийн хөдөлгөн хаанаас үүсэд ийн үү ямар замлыг туулаад яаж эцсийн үр нөлөөлөлөө гаргаад ийн үү гэж. Төвтөр Англиар зөвхөн миний юу гэдэг юм? Төвтөр хэлээ. Жишээлэх юм бол Энэ хүн ухаанд 
анхдаг ч одоо мэдрэхгүй бол одоо төрөл бүрийн одоо өв хувь бүрүүдийн талаар бол ярьж байгаа жишээлэх юм бол Абидармагийн жагс 51 одоо оюун санааны одоо хүчин зүйлүүдийг тусгаж өгсөн байдаг юм а тэр 51 одоо хүчин зүйлүүд нь өөр өөрийн функцтай байдаг Абидармад урдсан байдаг Тэгэхээр эртний энэ тгийн одоо судруудад бол хэдийнээд энэ тухай эдгээр хүчин зүйлүүдийн талаар дурдсан байна шүү дээ. Гэтэл бол энэ бол огт шашны дангад шашны сэдэв биш юм байна. Энэ бол гүн ухааны болоо сэтгэл судлалын сэдэв мөнөөс муу юм байна. Аа хин дүгийн уламжлалч бай, бурхны шашны уламжлалч бай, зэн зэн буддизмын уламжлалч бай. Тэр нь хамаагүй. Аа хамгийн гол юу вэ гэхлээр бид нэр энэхүү одоо энэ оюун санаа хөгжүүлэх ухамсрыг төлөвшүүлэх тэр боловсролыг өнөөгийн орчин үеийн боловсролын тогтолцоонд шигтгэж өгч шаардлагатай тухай ярьж байна. Өнөөдөр дотоод сэтгэлийн талаарх боловсрол бол нэг их үйлэгдэж байна шүү дээ. Тиймээс бид нар шин боловсролын шин сурах бичгүүд гаргаж эрэг шаардлагатай баг насны цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн болоод ихтэй сургуулиудын төвшөнд хүртэл энэ дотоод сэтгэлийн боловсролыг тайлж өгсөн сурах бичгүүдийг олноор нь гаргах хэрэгтэй байгаа маа. Жижиг игэл бөөмсөөс томоох мод болтлоо одоо яаж ургаж цэцэглж байна уу гэдэгтэй нэгэн адил бид нэр өөрийн сэтгэлээ шинжилт судлахта баг хаан жижигхэн асуудлаас эхлээд багхан одоо зүйлээс бидний сэтгэлд томоохон одоо сэтгэлд үүсдэг шүү дээ зарим нь сөрөг зарим нь ач тустай эрэг тийм сэтгэл хөдлөл бүр болдог бид нар гадаад ертөнцийн зүйлийг бол сайтар судлаж чадж байна энэ хортой гэж илэрх юм бол тэр хортой зүйлийг бид нэр хизээч хэрэглэхгүй тийм ээ зайлсах юм. Яг үүнтэй адилх нь дотоод сэтгэлээ хэн хор болоод эрэх талыг бол сайтар ялгаж судалт шаддаг байх хэрэгтэй юм байна. Үүнтэй нэгэн адил бидний оюун санаа бидний дотоод сэтгэлд зарим сэтгэл хөдлөл бол эрэг хэрэгтэй ашиг тустай байдаг. Тэр ашиг тустай сэтгэл хөдлөөн бол бид нэр улам бол тэтгэж хөхүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. А сөрөг а сэтгэл хөдлөлийг бол бид нэр айл болохоор бууруулж улам бүр ангижрах хэрэгтэй юм байгаа маа. Тэгэхээр дахин хэлэхэд боловсролын тогтолцоонд эдгээр зүйлийг зайлшгүй бид нэр анхаарч харгаж зогсдаг юм байгаа маа. А тиймээс энэ тгийн өмнө эртний илтгийн уламжлалаас бид нэр их сурвалж авах юм байгаа маа. А хиймс хүчрхийлийн бус арга зам гэж байгаа тийм ээ. Тэр хүчрхийлийн бус арга зам бол бидний ухамсарт бол ул ул баттай суурьсан бах хэвээр юм байна. 200 мянган жилийн тэртээ бол ул хиймсаа бол гарунаа тэр зарчмууд энэ тэгт хэдийнээ өөрийн биелээ олцсон байлаа шүү дээ. Бурхан багш өөрөө эдгээр зарчмуудыг анхдагч анхдаж одоо тунхагласан байдгийн. А энэ тгийн өнөөдрийн боловсролын тогтолцоо одоо зарчим болвол өнөөдрийн материалист боловсролоос их зүйлийг авчээ. А гэтэл өнөөгийн энэ тгийн боловсрол бол өн эртний уламжлалаас тэр оюун санаага хөгжүүлэх тэр зарчмууд тэр боломжоо бол одоо өргөн дэлгэр ашиглах цаг болжээ. Энэ хоёр боловсролыг бол өөр хооронд нь сайтар хослуулах хэрэгтэй. Энэ талаар би өөрийн энэ тгийн анд нөхөдтэй байнга хэлж зөвлөх юм байна өнөөгийн байгаа үйлчлэлт байгаа боловсрол бол шаардлага хангахгүй байна гэж яага шаардлага хангахгүй байна гэхээр аз жаргалтай хүмүүнийг бүй болгож чадахгүй байна шүү дээ өнөөгийн боловсрол тиймээс эрдэмт мэрэгтийн хувьд та бүхэнд өнөөдөр бүх боломжч нь гарчсан байна Энэ асуудлыг бол та нар төлхөө хөхүүлсэн дэмжих ёстой юм байна. Сурталчлах хэрэгтэй. Эс төгөөс далаал амл нэг юм зүйл яриад идэг юм аа гэж орхиж болохгүй юм байна. Эрдэмтэн мэрэгэд та нар олон түмэнд хандаж энэ асуудлыг тунхаглах юм бол та нарыг илүү анхааралтай сонсох болов гэж бодож байна. А яг бодит байдалд өнөөгийн орчин царийн боловсрол бол шаардлага хангахгүй юм шүү дээ. Яг үнэндээ илүү 
Sinjilch Tirkungohantni Tufting Бид нэр энэ оюун санаа бай амьдрал 
цуврал хилэлцүүлгийн хаа өрдөнд ч гэсэн бид нар яг энэ логикийн шинжлэх ухааныг төлхөө хөхүүлэн тэтгэх чиглэлээр бас өөрсдийн хувь нэмэр оруулж байгаа гэж бодож байна. Наа Тайландын буддистууд Бирмийн буддистууд надтай уулздаг би бас олон найзтай тэдгээрийн дундаас а тэгээ зарянтай би хошигнд гэм бол та тэдэнтэй та нар зөвхөн пали уламжлалыг дагдаг хүмүүсийн хувьд та нар зөвхөн бурхан багшийн номлыг харанхуугаар дагдаж байгаа юм тэгэхээр одоо шүдгүү хүнтэй адилхан юм байгаа юм шүү өөрөөр хэлбэл бүгдийн залигч юм гэсэн үг юм байгаа юм альба нэг юм их зажилхгүйгаар боловсруулгуугаар залигч юм гэж а бид бол харин бид нэр бид харин альфа зүйлийг арилаа бурхан шинэ бурхан багшийн номсон арилаа номыг өөрийн одоо логикийг ажиллуулж шинжилсэний үндсэн дээр бол нотлохоо болох гэж а мөрлөг болгодгийн хувьд бол бид нэр шүдтэй хүнтэй адилхан юм а гэж заврал бид төвдийн бурхны шашингууд нолондын уламжлалт суралцсан байгаа. Миний хувьд ч гэсэн багта 6-7 настай байхад бид би энэ язгуурын судруудыг судар номыг бол судалж ихэлсэн байгаа юм шүү Ирэхэд Ligen судрыг уншаа цээжлээд дахад бай миний би мах хойд бол энэ сайхан одоо чимэгтэй болсон шиг надад санагдтга гэж хэлдэг. За хоёр дахь гол одоо язгуурын судар бол төв үзлийн судар юм. Тэгэхээр энэ хоёрыг бол цээжлэх хэрэгтэй юм аа. За хоёр дахь судар маар байна и бүр одоо цэжилхэд бол бүр амаргүй тим судар юм байгаа. Намах хандар шамнаар нэг төхөр а жуба гэдэг одоо хурдхан гарч ирдэл та одоо хоёрдмал утгатай зүйлүүд маш их гарч ирдэг учраас бол энэ одоо төв үзлийн одоо судрыг үндсэндээ цэжилж ойлгоход бол маш их бэрхшээлтэй гэж ярьдгаар та. Дэрхийн гигантийн нэг чухал асуултыг танд тавьчих юм аа та их сайхан айл төрөө сургаалаа бид нар тайрлаа шүү дээ тэгэхээр улс үндэсний одоо тэргүүнүүд өдөрдөгчдөд хандаж юу хэлмээр байна мөн залуучуудад хандаад өнөөдөр эсэргүүцлийн жагсаалт оролцож байгаа хүмүүстэй залуучууд тогтолцоогоо эсэргүүцж байгаа тэр залуучуудад мөн дэлхий дээр болж байгаа энэ төрөмгөллийг яаж хэрхэх ёстой вэ гэдэг талаар та юу гэж хэлнэ вэ? Тийм ээ. Дэлхийн эрдэнэс байнг хөвсөн өөрчлөлтөн шүү дээ. Тэгэхээр боловсрол шинжлэх ухааны талаарх мэдлэгээ мэд мэдлэлтэйгээр өнөөдрийн дэлхийн эрдэнэс 100 жилийн тэртэгт жилийн тэртэгтэйгээ харьцуул бол үлэмж өөрчлөгдсөн байгаа. Хоёр дахь зүүн бол хүчирхийлийн зүүн байсан. 21-р зүүн бол 
авдаг байсан байдаг байсан бол одоо альва нэг нь санал зөрлөлтөө та асуудал гарах юм бол бид нэр харилцсан ярил цааны зарчим замыг сонгож авч байна тийм ээ тиймээс энэ зуун болоод харилцсан ярь хилцээний зуун болох хэвээр байгаа юм альва нэг нь санал зөрлөлтөг альва нэг нь өөр өөр ялгамжтай асуудал гарч ирэх юм бол хурд өмнө 20 дугаар зуунд дайн байлтааны замар асуудлыг шийддэг байсан бол өөрсдийн дайсна гэж үзээд хөнөөдөг байж нэгдүгээр дайн дэлхийн хоёр дахь дахь дайн ин үндсэндээ яагаад гарсан бэ гэхээр хүмүүс өөрсдөө хүндрэлтэй зөрчилтэй асуудлаа гаргаж ирэл тэрний хат төлөө би би нэгэ хөнөөсөн шүү дээ гэтэл өнөө цагт бол зөвхөн харилцсан ярих хилцээг өрнүүлэх зарчмыг л сонгох учиртай юм ба. Энэ бол миний хүсэл зорилго юм байна шүү. Эцсийн бүлэгт энэ ярих хилцээг яаж буй болох вэ гэхээр боловсролын системаар дамжуулж юм шүү дээ. Өөрөөр хэлэх бол 7 тэрбум хүн бид нэрээ бүгдээр нэг бүхэл нэг цул юма гэдгээ ойлгосноор бид нэг дайн байлтан хэрэггүй зэвсэг хэрэггүй шүү дээ гэдгийг ойлгох шаардлагатай байна. Энэ дэлхийн ихтэнц бол зэвсгээс ангид хорвоо ихтэнц байх хэрэгтэй байна. Зэвсэг дэлгэрүүлнэ гэдэг бол мөнгө санхүү хүчин чармайлтай одоо тарамдуулахын л нэмэр шүү дээ. Ямар ч ач холбогдол байхгүй. Зэвсэг ач холбогдол алдсан тэмэс бид дэлхийн ертөнцийг зэвсгээ сангид сургалтгэнээс сангид ярэ хилцэг эрхэмлсэн тийм ертөнц болох юм хэрэгтэй үүний тулд бол бид нар өөртөө итгэлтэй би биентэй гэхээ элэн далангуу шудрагаар харьцдаг байх хэвээр зөвхөн миний үндэстэн миний хүн ард дээр чиж төлрөөд ах биш дэлхийн хүн ам хүн төрлөгтөн л гэж гэдэг сэтгэлгээг төлөвшүүлэх хэрэгтэй байгаа маа. Манай улс хүн ард гэдэг байх бол дэндүүх харлахын хандлага юм байгаа юм шүү дээ. Энд чинь л нөгөө дайн байлдаан сургалтууны үндэс юм байгаа. Тэгэхээр 7 тэрбум хүний нэгдмэл байдал нэг бүхэл гисэн тэр ойлголтыг хөхүүлэн тэтгээд өгөх аваас бол бүх юм болтролт орно. Бид ч нийгмийн амтад шүү дээ. Нийгмийн амтны хойд бол бусад амттаса шууд хамаарлалтай байдаг шүү дээ. Дан ганцаараа оршиж чадахгүй. Тэм учраас бид нарт илүү энэрэнгүй оюун санаа ухамсар хэрэгтэй болчиход байна. Ягаад өөр ирээдүйд энэ хорвоо ертөнцийн хүн нэг бүр бусдаас илүү их харилцсан хамаарлалтай болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр аз жаргалтай их тайран ирээдүйн хорвоо ертөнц бол дэлхийн хүн төрлөгтнөөс өөртөөс нь хамааралтай болж байна. Тиймээс бид нар дэлхийн ертөнц улам бүр энэ тайван ч зэрэг зэвсэггүй л болох шаардлагатай гэж үзэж байна. Тэгэхээр дэлхийн дулаарлын асуудал тэр дэлхийн дулаарлалтаага хамтраад тэмцэх ёстой юм шүү дээ. Өөр хоорондоо тэмцэлч явах юм орнд ямар утгагүй ямар тэнэг зүйл вэ настай одоо үе өнгөрж байгаа настай хүмүүс хойд бол эдгээр бүх зүйл чинь ямар ч утгагүй санагдаж байгаа биз 
зарим мастай хүмүүс өөр хоорондоо ховч ив яриад байдаг шүү дээ. Гэтэл үеийн өнгөрөөж байгаа хүмүүс тэр ховч ивээр хөөцөлдөх. Туйлын утга утаа нэгэн айдал бид нэр өнөөдөр би бинага өгөөс гэх асуудал ямар утгагүй вэ? Бид нарт энх тайван хэрэгтэй. Аз жаргал энэ л нэг үсээр дүүрэн хорвоо ертөнц хэрэгтэй юм шүү дээ. Ямар их баяр байсал, ямар их сэтгэлийн ташаалыг олж байна вэ? Энэ ийм логиктай, ийм сайхан урам зориг хайрласан бусдыгаа харилцсан хүндтгсэн хүмүүнийх нь хувьд дээдсэн тийм сайхан яриа бид нэр өрнөлөлээ баярлаа миний ант найз нар миний бид бүгдээрээ нэгэн ижил хариуцлагатай байгаа шүү өөрийг хариуцлага хүлээж байгаа бид бусдыгаа соён гигээр үүлэх дотоодын тэр хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн үнэлэмжийг хөхүүлэн тэтгэх тэр хариуцлагыг бид нар хүн төрлөлтний өмнө хүлээж байна. Бид өөрсдийн одоо улс гүрний улмаар 7 тэрбум хүн төрлөлтний сайн сайхны тухай дэл төлөө байх хэрэгтэй байна. Мөнгөний хойноос хөөцөлдөж зэсэг хураахын тулаа тухайд хөөцөлдөх юм бол тэр бол утгагүй зүйл юм аа. Баярлаа. За дараач ах. Caroline, на нэмж хэлэх зүйл байна уу? Баярлаа. Дээр хин гэгэнт танд ам баярлаа. Гайхалтай сайхан сургаал айл дүрийг сонсож бид бүхний хамтын хүчин шармайлтад улан урам зориг хайрласан яриа хилцүүлэг боллоо. Манай дэлхийн эртэнц манай гэр бүл болоод бидний Эргэн тойрондоо бүх хүмүүсээ энэ сайхан урам зориг хайрласан яриа хилцээ өргөн яриа хилцээ хүчин чадахондаа татан оролт суулж энэ хүмүүний төлөө аз жаргалтай хорвоо эртэнцийн тухай төлөөх энэ хүчин чармайлтдаа нэгтгэж чадна гэж итгэлтэй байна миний өөрийн хувьд энэ хүү хилэл зүйлэгт оролцсон явдалтай бол маш их баяртай талархалтай байна Вичи бас шинжлэх ухааны үнсгэс биднтэй хамт орж бас өөрийн туршлагаасаа ховалцсан хуваалцсан явдал талархлаа илэрхийлээ. Джампалла бодоод бусад орчуулагчтай ч гэсэн гүн талархлаа илэрхийлээ. Сьюзан микрофон оч хамчилж үлээ. I just have just a few closing words your holiness. Thank you so much, Carol. За хэдэн үг хэлэх учиртай юм байгаа. Дээр тийм дэрхийн гигантай Carol and Rich in Jimbella тандартан баярлаа. А дэрхийн гигантай танда гүн талархлаа ихэлж өөрийн цаг зааваа гаргаж бидэнд өнөөдөр өөрийн бэлэг бэлгүүн өөрийн одоо сэтгэлийн үгээ хэлж өөрийн бас ном айл дуура бидэнд хайрласанд гүн талархлаа илэрх хэлээ. За За тэгээд удахгүй эргээд уулзна гэдэгтэй итгэлтэй байна. За дараачийн хилэл зүйлэг болтол та өөрийнхөө биг сайхан хичээгээр. За итсэн тантай болоод бусад хүмүүстэй нэг а мэдээлэл хуваалц гэсэн байна. And this is a photo of you. одоо ийм кино гарсан байгаа. Энд Дэвид Бон болоо та хоёрын зураг байгааг та харж байна уу? Тэрээр энэ ноён Бон болоо квантын физикчийн байгаа. Энэ кино энэ бол энэ профессор Бомын тухай амьдралын түүхийнхэн тухай кино юм байгаа маа. За 15 цагийн дараа энэ киноны одоо нээлт нь болох гэж байна. А тэгээ таны 85 насны одоо төрсөн өдрийн өдрөөр бол бид а хилэл зүйлгээ өрнүүлж явуулна. А тэгээд энэ World Trust та та хамтарч ажиллаж David Warming энэ кинодос хойв нэмрээ оруулсанд танд талархалтай байгаа. Хүмүүстэй сонирхолтой санагдах бол За тэгээ та энэ киног үзэн байх гэдэгт итгэлтэй байна. 
За ийм л зүйлийг өнөөдөр бид нэр танд мэдээл олгож хөргүүлэх гэсэн маа. Танд их баярлалаа. Дэрхийн гигантэн танд баярлалаа. So individual life individual life хоёр хүний амьдрал гэдэг бол хязгаарлалтал мөн хязгаартай шүү дээ. Гэт тийм учраас бид нэр амьд сэрүүндээ өөрийн тархиа ажлуулаад өөрийн өөрөг хариуцлагын ухамсраан ашиглаж долон тэрбум хүн төрлөгтний тухайд амьдрах хэрэгтэй байгаа юм шүү дээ. Тэр а тэгэд хоёр хүний амьдрал хязгаарлагдмал хугацаатай учраас бидний энэ санаа бодвол бидний энэ үзэл баримтлал бол хязгааргүй үргэлжлэх юм байгаа маа олон төмөнд тархаж төгөх юм байгаа а тэгэд цаг нь болохоор бид нэр очих хэстэй газраа бүгдээрээ очин шүү дээ а тэгэд хүмүү одоо их сүрэг сэтгэл хөдлөлийг л одуулаад авах юм бол бас тэс ондоо ертөнц рүү очиж магадгүй шүү дээ. Тиймээс яг энэ амьдралд бид нар боломж ашиглах ёстой. Эртний энэ тэгийн мэрэгдийн туршлагаас суралцах хэрэгтэй байна. А тэгэд бид нар тодорхой одоо санаа бодлоо одуулцсан байхад бол шинэ тархитай болсон ч гэсэн бидний энэ амьдралдаа одуулсан тэр зөв эрэг ухамсар маань бидний дараа төрөлдөж гэсэн бид нарыг орхихгүй юм аа. Ричард Дэвидсон энэ хүлэн зөвшөөрөхгүй гоё би мэдгүй юм гэхдээ тарих шин тарих бол шин амьдрал а гэтэл бол ухамсрын олон төвшин байдаг а ухамсрын тодорхой төвшин бол тусгаар тэр тодорхой ухамсрын төвшин бол төрөл бүхэнд бол оршин тогтнод гэм байгаа юм шүү тэгэхээр энэ гүн төвшөнд бол бид нэр бодод шадж байгаа бол тэр сэтгэлийн гүнд байгаа тэр ухамсар маань төрөл тутамд бид нэрийг дагах юм байна. Зарим хүмүүс өөрсдийнхөө өмнөх төрөл амьдралаа санаад байдаг шүү дээ. Би хүртэл маш болчир байхтаа зарим хүмүүсийг таниад идэг байсан. Тэр намайг 7 ламыг одоо тодруулахаар ирсэн хүмүүсийг би танд хэлсэн л да. Миний ээж надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр яг тэр 7 ламыг тодруулах бүлэг хүмүүс манай тосгонд ирсэн байдаг. Хин ч мэдгүй байхад би тэр балчир байхдаа маш их сэтгэл хөрөлтөө баярлаад ирсэн гэж байгаа. Би гурван настай л байсан бол ээж маань хэлснээр а тэгээ тэр танихгүй хүмүүс ирж байгаа шүү дээ танихгүй хүмүүс ирж байхад би тэдгээрийг чиглээд баярлаад гүүгээд очсон байгаа юм шүү дээ тэгээ тэдгээр хүмүүсийн зарим нь би танилсан байдаг кизар имбучи нэг 13 дугаар долоод ламаас өгсөн нэг ирэх байсан байдаг. А тэгээд би тэр ирхийн аваад би танилсан байдаг шүү тэр далаал амын өгсөн ирхийг. Тэгэхээр энэ юун тухай юу хэлээд байна вэ гэхлээр тэр өнгөрсөн амьдралын талаарх мэдээлэл миний өнөөгийн тариханд байгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Талаас аж төрдөг бас нэг жижиг хэн балчир төвд хүү not in tibet but in india in itigt amdirch baga gazran as is a tibetan from tibet come here as as usually so they also төвдөөс тэр in itigt шилжин сурчиж амьдрсан байдаг тэгэхээр 
бачир хүүхэд юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр энэ бол миний байх газар биш байна аа өмнөд энэ нэгтгэл би байх ёстой гэж хэлсэн байдаг тэгэл тэгэл чи тэгэл э тоба тоба then he insists uh, of good result in India. Тэгээ тэр бачир ху өмнөд энэ төгрөөр шилжин суурьшээ гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд өмнөд энэ төгт нэг төвдийн суурьнд очиж хүрэлцэн очихтой нэг хийд рүү очин гэж зүтгээд ирсэн байдаг л тоо. Тэгээ тэр хийдтэй өмнөх амьдралдаа шавилн суудаг байж л да. Тэгээ тэр хийдтэй очиход өөрийн савлан шавлан сууж исэн өрөөндөө ороод нэг шүүгээг энд миний урд өмнө зөөж исэн шил өнөд нь шил байх хэвээр гэд татаад гаргаад ирсэн л нөгөө шил нь байж байгаа шээ тий. Тэгэхээр шин эрдэмтэд та нар энийг тайлбарлаж чадахгүй л тий. Тайлбарлахад хэцүү та нарын хувьд. Ийм тохиолдолд байгаад юм. Тэгэхээр энэ юг хэлээд байна уу гэхээр бол өмнөх амьдралаа санах тэр санамж бол тодорхой ухамсар чингээд төрлөөс төрөлд дамжаад ин гэдгийг бол харуулаад байна шүү дээ. Тиймээс утга учиртай бусдад тустай амьдралыг амьдралаар л амьдрах ёстой юм шүү гэдгийг хэлгээд байна. Тиймээс би өдөр тутам юу гэж зайлбардаг вэ гэхлээр хүн их болсон зургаан зүйл хамаг амтан оршин тогтнох үед л би оршин тогтнох юм аа гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр надад энэ бодол бол маш их хүч тэнхээ хайрлагдах юм байна. Зөвхөн хідэн 10 жил амьдрах хідэн төрөлд амьдрах биш шүү дээ. Үгүй энэ бол бол хязгааргүй амьдралын тухайд юм байна. Их болсон зургаан зүйл хамаг амтан байх тэр бүх хэл цаг хугацаанд би байх юм аа. Шанти Дивагийн нэг хэлсэн үг байдаг is morning би дандаа өглөө болгон энийг давтан уншиж хилдэг Together with Shanti Devas, the lines that I pray on a daily basis are combined with the teachings on the wisdom side. Really in the side of the earth. It is really a nice thing. I can do it right into it. 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 Ни хорн дээр шүтэн барилгын талаар хаада таван хүчин зүйлийн талаар бол би бас бяслагдаг. Тэгэхээр энэ шинжилгээ шинжилгээнд бяслгал хэлэхэд бол би яг би гэдэг ухах төм би гэдэг одоо хүн чинь нь бол жоохон одоо хаа байна уу гэдэг талаар бас сэрэх зүйл нь боддог. Би өглөөс сэрэх болгонд Nagarjuna is mentioned Buddha. Urha Buddha. He believes Buddha. Where is Buddha? Үгүй бат хөөхөр бид бурхан багшид залбардаг шүү дээ. Гэтэл бурхан гэж хаана байгаа юм бэ? Тэр бурхан багшийн лагшин хэлээд ин үү? Эсвэл бурхан багшийн Оюун санааг хэлээд ин үү гэж. So thinking that and then Тэгэхээр хотод нагарч байна энэ тухай асуулт байсан байдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлэх бол би гэдэг нь одоо хаана байгаа юм бэ? Миний бие мах байт юм уу? Эсвэл миний тарих оюун санаа юм уу? Эсвэл миний яриа хэл юм уу? Би гэдэг нь хаана байна вэ? Таньас асуумаар юм. Би гэдэг нь хаана байна уу? Тэрх судлын дагуу би гэдэг нь бол ямар нэгэн одоо тийм тодорхой зүйлд оршихгүй гэж үзэж байгаа. Тэрх судлын хувьд бурхны шашнаас тэр өөрсдийн тодорхойлолт ойлголт авах нь зүйтэй гэж боддог. 
төрөл бүрийн судалгаанаас аваад үзэхэд тэр би гэдэг нь одоо хаана байна уу гэхээр тэр нэг нэг байршилтай биш юм байгаа маа би гэдэг нь тэр тархины олон тал дагаад тархцсан байна гэж ингэж бид нэр ойлгодог тэгэхээр таны ярьж байгаа тэр шинжилхвийн одоо би солгоод шинжилхвийн дадлагаар бол бас энэ асуултанд хариулах асуулт олгох ха гэж бодож байна хүнөлт сэтгэл хөдлөл лийн тухайд үүний өндөс суурил би үзлээс үүдэл тийм шүү дээ миний найз миний дайсан миний айдас гэдгээс үүдэл тийм байгаа тэгэхээр үүний ерөнхий нь юу байх вэ гэхээр алтруизм буюу бусдын төлөөх сэтгэл байх хэрэгтэй байгаа бусдын төлөөх сэтгэл одоо хаваас би би гэдэг нь хаа байна уу гэж харахаар би гэж байхгүй ах нь тодорхой байдаг өөрөөр хэлэх юм бол бурхан багш гэдэг нь бол өөрөө тэр тустай оршдгүй болохыг бол энд натал харуулж байгаа маа миний төрөн хэлсэн тийм ээ квантын физикт адилаар бол яг гадаад одоо үзэгдлээр бол ямар ч зүйл оршин тогтдгоо маа гэдгийг хэлж исэн эцсийн бүлэгт эцсийн бүлэгт бол нэг нь бэлэг бэлгүүний тал нөгөөх нь бол бол одоо а тэр сөрөг одоо сэтгэл хөдлөлийг одоо барьж бууруулах одоо шүтэн барилга хоосон чанарын тэр ойлголт бол их чухал байдаг юм аа би зарим а тарин тоолдол та а гэхдээ миний гол суурь одоо дадлага бол бодийн сэтгэлийг охуул одуулах а дадлал юм байна шүү үний дараагаар шүний ята буюу шүтэн барилгын шүтэн барилгын бол би өөртөө маш сайн одоо дадлалдаг энэ хоёр практик дадлыг бол 7 ламын хойд би өрдөл болгох юм байна шүү Тэгэхээр өдөр тутам бол илүү гүн гүнцхий сэтгэлээс судлаад үзэхэд альфа нэгэн юмс үзэгдлийн мөн чанарыг илүү нарийн ойлгох тийм туршлага хөрөнгөлөгддөг юм байна. Заримдаа төвтийн одоо бурхны шашны сургаал номонд дөрсөн байдаг л да. Гурван жилийн дараа бид нэр бурхны хотыг олноо гэж дөрсөн байдаг. Би энийг бол худлаа гэж үздэг. Өдөр тутмын амьдралдаа энэ дадлыг одуулах нь утга учиртай амьдрах асуудал бол төнөөс чухал юм шүү. За за ийм л байна баярлаа. Баярлаа дэрхийн хийгэнт юм. with a small group and some audience uh use in baka but this comes the old khay yaftal bol ek chokhal baitik a gitel modern technology so reach i think onodor orchin uyin technology devshiltin achar bit ehm olon hit hidan mingan khunte uulzich zaramda bur sai khunte ch uulzach yim boломжоор хангагдла шүү дээ Тэгэхээр бидний энэ өнөөдрийн хилэл зүйлэг бол хүмүүс их тустай болсон гэж бодож байна. Нэг ялан гуяа энэ сэдвээр энэ чиглэлээр сурдаг оюутнуудад бас их мэдлийн чанартай мэдээлүүдийг өгсөн болов гэж бодож байна. Баярлаа. Баяртай. Дэрхийн гигэнт баярлаа байна. Thank you. Now I'm hoping. Баярлаа. My friend uh there is an uh, I'm hoping the touch knows David son Tani hamart khurchmeer sanagdaad akh yin I always used to do that David son hamart khurchmeer sanagdaad yin Bi danda tegtelte Tuni hamar bol bol mash ik sain tondoglogtsan gej ойлгодог Thank you thank you Za za bayrla
Thank you. Bye-bye. Bye-bye.